Reporte 1 Universidad Noticias y Opinión la Secretaría General de Bienestar Universitario abrió el periodo de inscripción a becas y subsidios para estudiantes regulares. Se trata de cuatro tipos posibles de beneficios, subsidios económicos mensuales y becas de transporte, comedor y alojamiento en las residencias estudiantiles. La inscripción se tomará hasta el 1 de octubre, vía internet. Para más detalles puede visitarse la página www.uns.edu.ar barra noticias. Hasta el próximo 14 de septiembre se llevará a cabo el periodo de inscripción para el primer año del ciclo lectivo 2019 en la Escuela de Agricultura y Ganadería. Las personas interesadas deberán presentarse en la Secretaría del Establecimiento, en Avenida Cabrera 3300, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. La documentación a presentar incluye la constancia de alumno regular del sexto año de la escuela primaria y documento de identidad en original y fotocopia. Con un acto en la Casa de la Cultura, celebró el último 30 de agosto su vigésimo quinto aniversario la Fundación de la Universidad Nacional del Sur. Del acto participaron autoridades del Rectorado, de los Departamentos Académicos de esta Casa, de la FUNS, del CONICET y de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. La Fundación es una entidad sin fines de lucro creada por la Universidad Nacional del Sur en 1993 como un nexo entre el sistema científico tecnológico con los sectores productivo y de servicios, tanto en su parte privada como pública. Entre el 16 y el 22 de este mes se llevará a cabo en la Universidad Nacional del Sur el Encuentro Nacional de Estudiantes de Enfermería. El evento incluirá un bloque de disertaciones de profesionales enfermeros y otro de exposiciones estudiantiles enmarcadas en una competencia científica. Además, en sintonía con el enfoque comunitario con el que trabaja el Departamento de Ciencias de la Salud, el viernes por la tarde se va a desarrollar una actividad comunitaria en el Parque de Mayo. Tiene el objetivo de brindar información a la comunidad y hacer actividades de promoción de la salud. Esto fue Reporte 1, Universidad Noticias y Opinión.